Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com vocês, Sheik Rodrigo. Tudo bem? Contando os dias para as férias e cantar Livre estou, livre estou. Tô brincando, não estou livre dos muçulmanos, não estou livre do islã, não estou livre da mesquita, não. Mas terei uns dias aí merecidos de férias. Bom, estava lendo um livro que eu ganhei esse aqui, ó. Uma enciclopédia que fala sobre a misericórdia do profeta Muhammad. E tem um versículo no Alcorão, a surata número 21, sura número 21, versículo uh, 107. Sura 21, versículo 107. Fala assim: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. E não te enviamos, entre parênteses, a Muhammad, a não ser com uma misericórdia para os mundos. E não te enviamos a não ser como uma misericórdia para os mundos. Os sábios que interpretam o Corão, mundos contemporâneos, eles disseram o seguinte, essa frase, não te enviamos, não sei, como misericórdia para os mundos, deve ser eh, dividida em três aspectos, trata três assuntos. Primeiro deles, e não te enviamos, ou seja, quem enviou Muhammad foi Allah. Então, o misericordioso enviou um profeta, cuja sua mensagem tem que ser misericórdia. O misericordioso enviou um mensageiro com uma mensagem de misericórdia para os mundos. Que mundo é esse? O mundo dos seres humanos, o mundo que nós não vemos, o mundo dos jinn, o profeta de Deus é, é, é misericórdia para os jinn também, e misericórdia para os animais também. O profeta de Deus é misericórdia para os animais, sim. E eu selecionei, neste livro aqui, algumas passagens que fala sobre como o mensageiro de Deus foi enviado com misericórdia para os animais, onde ele, ele falou bastante coisa, assim, recomendando a tratar bem os animais, não tratarem mal. O primeiro deles, o mensageiro de Deus, ele proibiu, ele proibiu a pessoa tomar os animais como alvo para a flecha, entendeu? Fazer tiro ao alvo. O profeta de Deus proibiu. Proibiu tomar os animais como alvo. Só para diversão ou para treinamento. Num hadith, num dito do profeta narrado por Abdullah ibn Omar, esse dito ele é autêntico, que fala assim, que viu alguns meninos, que ele viu alguns meninos uh, jogando flecha numa galinha. Jogando flecha numa galinha viva. A galinha fugindo, eles brincando, jogando flecha. O Ibn Omar foi lá, correu os meninos, uh, correu, brigou com eles e disse o seguinte, o mensageiro de Deus proibiu de tomarem um ser vivo como um alvo. Chamou o animal de um ser vivo. É um ser vivo, biologicamente, mas Deus proibiu, o mensageiro de Deus proibiu de tomar um ser vivo como um alvo. Loro Akbar. Imagina, tá, mas é uma galinha, um passarinho, um... vamos atirar, brincar. Não, o profeta de Deus proibiu. E depois, esse mesmo Ibn Omar, companheiro do profeta, ele, e depois ele viu outro dito que fala, esse mesmo episódio, que ele viu as crianças jogando uma flecha ou pedra num, num pássaro, brincando, o, profeta, o Omar, Ibn Omar falar correu as crianças, deu uma bronca neles e ainda amaldiçoou os meninos, falou, são os malditos, vocês são os malditos. O mensageiro de Deus amaldiçoou quem faz isso com os animais. O mensageiro de Deus amaldiçoou quem faz isso com os animais. Então, isso. Agora você imagina quem larga foguetes, bombas, explosivos, tudo na cabeça daquelas pessoas lá na Síria. Né? Deixa quieto. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, companheiro do profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele. Ele disse que estávamos numa viagem... Então, que um, de, que um de nós, das pessoas que estavam na viagem, viu um ninho de passarinho, pegou os filhotinhos e levou junto. Então, a, esse pássaro, a mãe deles, ficou assustada, porque separaram o filho, o filhotinho da sua mãe, esse pássaro saiu voando e ficou voando ao redor da cabeça do mensageiro de Deus, voando ao redor da cabeça do mensageiro de Deus, então o mensageiro de Deus, ele parou a tropa e disse, quem separou 
os filhos desta mãe. Quem separou os filhos desta mãe? E disse o seguinte, devolva os, filho, os filhotes para sua mãe. Devolva os filhotes para sua mãe. Allahu Akbar. Imagina o mensageiro de Deus parou a tropa do exército dos muçulmanos, os companheiros do profeta, para dar essa lição de moral. Quem separou o filhote de sua mãe? Devolva com a mãe deles. Allahu Akbar. O que, que vai falar para aquelas pessoas que por causa de guerra, de política, separam o pai dos filhos, a mãe dos filhos, os irmãos, que Deus os proteja e nos livre. Bom, e no outro dito profeta de Deus, ele proibiu quem, uh, como é que fala, uh, uh, esquarteja o animal ainda vivo. Que horror. Esquarteja o animal ainda vivo. Ele proibiu de fazer isto. Então, as pessoas que faz, acha que é chique lá, vai comer siri vivo, vai comer peixe vivo, vai comer essas coisas aí. Não, o profeta proibiu. Gente, não pode, é haram, é pecado. Bom, no dito no Sahih Muslim, no Sahih Muslim, é, tem um dito que o profeta de Deus viu um burro, um burro, burro em árabe chama-se é, Bashar al-Assad. Afon, desculpa, burro em árabe chama-se Himar. Ah, inclusive, muitas pessoas elas chamam as pessoas de burro, né? Ah, seu Himar, ah, seu cachorro. Na realidade, não está ofendendo aquela pessoa, está ofendendo o animal. Hoje tem pessoas, se você chamar ela de burro, o burro se sente ofendido. Chamar a pessoa, ah, seu cão, seu cachorro, seu porco. Tem pessoas que você xingar elas assim, com animais, na realidade você não está xingando elas, está xingando os animais. Né? Vamos respeitar os animais então, tá bom? Olha só, uh, profeta de Deus viu um burro, um remar, com uma... como é que se fala? Que eles marcam no rosto, que eles marcam o animal, como é que se chama? Putz, esqueci o nome, como é que é o nome? É... Como é que fala? Sinal, não é sinal, como é que fala? Bom, vocês entenderam aí, vocês já vão com... Né? Uh, o profeta de Deus viu uh, um burro com um sinal no, no, na sua face. No seu, na, na sua face, no seu focinho, né? Uh, uh, que marca igual marca. Esqueci o nome agora a palavra. Como é que é que procura? Até procura. Uh, é, bom, depois vocês entenderam. Que marca o gado, como é que fala lá? Entenderam. Né? Então o profeta de Deus viu um burro com aquele marca, marcador, né? né? Aquele sinal no seu focinho. E o profeta de Deus disse: Maldito seja aquele que marca no rosto. Meu Deus do céu. Por causa de um animal, de um burro, o profeta amaldiçoou aquela pessoa que o profeta disse assim, por acaso não encontrou outra parte do corpo a não ser a face? Meu Deus, não pode fazer isto na face de um burro, de um animal. Imagina dar tapa no ser humano, no rosto. Né? Um criança, velho, Deus o livre. Bom, o profeta de Deus também, ele proibiu, né? uh, além disto, a pessoa, ele proibiu mesmo a pessoa matar o animal duas vezes. Como assim matar o animal duas vezes? O profeta de Deus viu um homem afiando, está no, está no Sahih Hakim, Mustadrak do Imam Hakim, Hadith Sahih, se Deus autêntico, um homem viu, o profeta de Deus viu um homem afiando a faca, afiando a faca, na frente uh, de, uma, de uma ovelha para matar. O profeta disse, deixe ela embora porque você já matou ela antes de degolar. Então, no Islã é proibido, imagina, meu Deus do céu, Allahu Akbar. Olha só onde chegou o mensageiro de Deus, o profeta Muhammad do Islã disse, não pode nem afiar a faca na frente da ovelha que vai matar ela. Tudo bem, Chique, ela vai morrer daqui a pouco, vai para o prato, vai para o churrasco, mas não, isso é respeito com a criatura a misericórdia de Deus, não pode afiar a faca na frente do animal que vai morrer. Agora fala para aquele pessoal que usa o nome do Islã lá no Iraque, lá na Síria, por que que eles fazem matam, matam as pessoas, que já é haram, na frente das câmeras, tudo isso contrário ao ensinamento do profeta Muhammad. 
Ai, eu fiquei nervoso até que derrubei a câmera aí, viu? Bom, tudo bem. O profeta de Deus também, ele disse que uh, esse Ibn Masrud, ele disse que o mensageiro de Deus entrou num bosque, entrou num bosque uh, de, um, de uns homens. Né? Bosque quer dizer, não é bosque, era uma chácara, né? uma fazendinha, e viu um burro, burro não, desculpa, viu um, ca um camelo, viu o profeta de Deus entrando, o camelo, o profeta viu, e o camelo se aproximou do mensageiro de Deus, derrubando a lágrima dos olhos. O camelo, inclusive, é um dos animais mais sensíveis que tem, e também é um dos animais mais vingativos. Hein? Ele não pode fazer mal para camelo nenhum, senão ele, ele se vinga. Hein? Olha, ó, camelo, né? se vê um camelo aí, deixa passar. Ele se vinga. Né? Então, esse camelo foi em direção ao mensageiro de Deus e começou com os, o, o, derrubando lágrimas seus olhos. Então o profeta de Deus falou o seguinte. Quem é o dono deste camelo? Temam a Deus por esta criatura. Temam a Deus por esta criatura. Ela está se queixando que ela carrega muito peso e trabalha demais. Lá, 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 lá. O camelo... Vai para o profeta de Deus se queixar que o seu dono maltrata ele. O que as pessoas vão falar para Deus no dia do juízo final? Ó oh, Deus, fulano fez isto, fulano fez isto, um camelo fez isto, por mensageiro de Deus. Imagina as pessoas no dia do juízo final. Bom, outro dito assim que fala legal do, sobre os animais, o profeta de Deus, ele disse que, que uh, quando alguém que Deus prescreveu a bondade e virtude em todas as coisas quando for sacrificar um animal degolar abater abater né a matar a vaca matar o um boizinho bater a vaca para né, ovelha a galinha faça da melhor forma e afie bem sua faca para que isto para o bicho não sofrer gente tudo isso é para o bicho não sofrer o profeta Deus proibiu de, uh, de de eh, matar um animal na frente do outro, afiar a faca na frente dele, ainda disse assim, quando for matar, né, for, for degolar o animal para comer, depois da melhor forma. Então, por isso que é haram comer a carne daquele animal que ele tomou uma marretada na cabeça, um tiro na cabeça, esquartejado ainda vivo. Por isso que é considerado haram. Olha só o mensageiro de Deus. Muawiyah ibn Qurra Disse, ó mensageiro de Deus, eu quando mato uma ovelha, para comer, claro, ninguém vai matar para deixar solto aí. Eu quando mato uma ovelha, eu sinto pena dela, tenho misericórdia dela, eu sinto pena dela. Mas eu tenho que fazer o quê? O profeta disse, se você tiver pena daquela ovelha, quando estiver matando, uh, degolando ela para se alimentar, e tiver misericórdia, Allah terá misericórdia com você. Olha só que coisa linda, cara. O mensageiro de Deus, o mensageiro da misericórdia, ensinou para os, para uma, para os muçulmanos, para a humanidade. Até na hora de, sacrificar, de já bater o animal para, para se alimentar, tem que ser da melhor forma. Outro dito que diz assim, que ele viu uma mulher amaldiçoou um camelo. Uma mulher amaldiçoou. O camelo estava passando e parava. O camelo ele achava que ele era burro, que ele empacava, não é? E a mulher amaldiçoou aquela montaria. O profeta escutou e disse, deixe esse animal andar sozinho. Não monte mais nele. Porque você pediu que a ira de Deus caísse sobre ele. Então não pode amaldiçoar os animais. Não pode. São criaturas de Deus. São criaturas de Deus. Bom, vamos terminar? Vamos. A bondade com os animais pode levar a pessoa ao paraíso. Pode ser um motivo que Deus perdoe todos os pecados da pessoa. É relatado um dito que um homem, um homem muito ruim, cheio de crimes e pecados, esse também dito é falado de uma mulher muito ruim, uh, que tinha sido expulsa da sua cidade por causa dos seus pecados graves, e estava vagando no meio do deserto. Então ele encontrou um cachorro, um cão, morrendo de sede. O profeta de Deus foi lá, no, o, o, o profeta contou que esse homem foi lá, num poço, achou um poço, desceu lá no poço, pegou a água com a sua sandália e deu de beber para aquele cão. Imagina um homem estar tá perdido no meio do deserto. Isso dá, sei lá. E vê um cachorro morrendo de sede. 
desce lá no poço e dá água para aquele cachorro. Deus, o profeta de Deus diz que o Deus ficou satisfeito com aquele homem pela misericórdia que aquele homem teve com aquele animal. Então Deus retribuiu aquela ação, perdoando todos os pecados daquele homem, tendo misericórdia desse. Cara, com um animal dando água para um cachorro, para um passarinho, você vai para o paraíso. Deus pode perdoar todos os seus pecados, você é, é, sendo bom com os animais. Imagina com os humanos, então. Né? E para terminar, o profeta Jesus disse que uma mulher será jogada no inferno por causa de um gato. que É, por causa de um gato. Porque ela prendeu aquele gato, não dava alimento para o gato e nem soltava o gato para procurar sua alimentação. E o gato morreu. Junta essas duas histórias. Uma pessoa é cheia de pecados, a ponto de ter sido expulsa de sua cidade. Ela entra, Deus terá misericórdia dela e perdoará seus pecados por causa da bondade que ela fez com um cachorro. E outra mulher boa, religiosa aparentemente, vai entrar no inferno por causa da maldade que ela fez com um gato. Agora, gente, moral da história, o mensageiro de Deus deu grande exemplo sobre a misericórdia. Muitas pessoas, muitas mesmo, não conhecem o Islã a não ser daquilo que aparece na televisão. Infelizmente, algumas pessoas se dizem muçulmanas, podem até ser de origem, e fazem atitudes que não tem nada a ver com a mensagem do profeta Muhammad. Nada a ver com o Islã. Explodem bomba, matam, fazem guerra, destroem. Pessoas que não tem nada a ver com a história. Né? Vemos agora o que está acontecendo lá na Síria. Mais de seis anos, essa guerra não vai parar nunca. Olha só, a pessoa foi entrando no inferno por causa que um gato morreu. Imagina as cidades que são destruídas. Crianças, quantas mães chorando pelos seus mortos, pelos seus filhos. Quantos pais procurando os filhos. Quanta tristeza por causa da ganância de ficar no poder. Tudo isso é contra o Islã. Porém, as pessoas que estão vendo esse vídeo, alguns muçulmanos e alguns, muitos, alguns não muçulmanos também, não sabem. Não sabem que isto que fazem, que a, que a mídia mostra, não tem nada a ver com o Islã. Não tem nada a ver com o Islã. Ao contrário, o Islã, o Islã fala, agora que eu falei, Jesus provado sobre misericórdia. E o profeta de Deus disse, Man la yarham, la yurham. Quem não tem misericórdia com os outros, Deus não terá misericórdia dele. Em outro diz assim, Ar-Rahimun yarhamhum ar-Rahman. Aquele que tem misericórdia com os outros, o clemente terá misericórdia com eles. Então essa é a minha mensagem, que o Islã se preocupa com a vida, né? e o, o mensageiro de Deus Muhammad foi enviado com misericórdia para todos os mundos, para todas as pessoas inclusive para os animais, se com os animais é assim, imagina como deveria ser com os seres humanos não é? é que isso sirva de uma mensagem para todas as pessoas, para os muçulmanos primeiro, antes dos muçulmanos para os muçulmanos, conhecer o islã, conhecer o islã através do islã Seguir o ensinamento do profeta Muhammad. Não somente na barba, põe a toquinha. Não, a, não é na aparência, gente. Na aparência não é jogo do futebol. Eu, aqui, ó. Eu sou gaúcho. Eu botei a camisa, sou gaúcho. Tá aí daí. Se eu botar a camiseta, sou paulista, vira paulista, não. Então o Islã não é uma aparência, não é uma nacionalidade, não é um modinho, não é uma moda. É um processo para a vida inteira, onde a pessoa vai aprendendo, convivendo como um muçulmano. Bom. Agradeço por vocês e até mais. Contando os dias para as férias. Livre estou. Livre estou. Salam alaikum.